choir. Amen? Amen. Maganda ang message ng, uh, ng song. Reach the world. And that's what we are trying to do. We will try to reach the world until the Lord Jesus Christ takes us on. Amen? Amen. Nagawin natin ang lahat upang maibahagi ang salita ng ating Panginoon ang in uh, other parts of the globe. Well, are you ready for the preaching of the Word of God? Amen. Were you blessed last night? Amen. Kung wala na yung nagawin, talagang nag-miss niyo yung message na yung big, the thoughts, the laughs, the jokes, everything about the message. Um, I can talk about the speaker for a long time, but I don't want to take much of his time because we want to listen to the preaching of the Word of God. I ask you na pagkasimula na ating speaker, I want you to listen. Amen? Amen. Uh, please do not disturb your sick man. You can say Amen, you can shout Amen, what okay. okay. yan. But I want you to listen and be sensitive to the message of uh, the Lord for you tonight. There are many things I like about our speaker. Ang isang observation ko sa kanya is yung kanyang desire to do greater things for God. There are some Christians na pag narating nila ang certain point ng kanilang Christian life, parang sa kanila, they have done enough already for the Lord. But this man, Pastor Peter Tigero, he always has that hunger, that drive to do greater things for God. I wish to have visit here sa Lalong na Baptist Church and see what's going on in that great church. He wants to do more for the Lord, build more buildings so he can build more lights for the glory of the Lord Jesus Christ. And that is one reason why God is using him in a great way. And I believe that tonight if God will use him again to bless our hearts with his word. Amen? Amen. Let us welcome the pastor of the Lalong na Baptist Church, Quezon City, Pastor Gilbert Toquero. Let's give him a big excuse. Church. 
ay sumibita ng lahat ng copy your Bibles to the book of Philippians at tayo lahat ay magsitayo. And I'm going to pick up that verse that I, that I uh, read last time. But we will, we will add to that verse hanggang sa verse number 23. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Marami po tayo mga babasahin ng mga verses. Pero ang ating pag-aaralan ay nakakonfine sa konteksto po ng aklat na ito ng Philippians. Alam natin kung paano nagsimula ito. And I have to correct something about what I said last night. I said that this letter was written 14 years after na nagsimula yung church. And I have to correct that. I think it's up to just about 11 years. 11 years. As I, as I review yung kong uh, second missionary journey. Now verse 15, I want you to follow me with your eyes. Verse 15 down to verse 23. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica, he said once and again, unto my necessity. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound. I am full, having received of the populace the things which were sent from you, an order of a speech meant, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Did you love the verse? Amen. Amen. Better love the verse. Amen. And verse 20 now, unto God and our Father be glory forever and ever. Amen. Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you. All the saints salute you. Chiefly they that are of Caesar's household. The grace of our Lord Jesus Christ. We greet you all. Amen. Tayo po yung manalangin sa dali. Let us pray. Heavenly Father, we pray that as we study your word tonight, may we see your, your uh, teachings, your lesson that you need to teach us about faith promise. Dalangin ko natin ang Diyos that sa mga thoughts na na bukunin po namin sa mga kalatid ko. This will be, this will give us an approved and excellent thoughts that our minds should dwell patungkol sa faith promise because we be in Baptist Church ay ay uh, nalalapit na Panginoong Diyos sa paggawa ng kanilang kanibagong uh, commitment para sa taong September 2012 and then August 2013. I will say yung kalooban, hindi ka pa pagkalik pa kino, you do believe that ito pa rin ang kalooban mo as part of our stewardship sa mga blessings na iyo pong tinagkat yung bala sa bawat isa. Ang dalangin ko na tilang Diyos muli, ang iyong presensya ay aming ay aming patig at hindi lang mong namin madama, but i-recognize namin na tilang Diyos ni ikaw po ang aming uh, ang aming sinasamba. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng Banyang Espiritu upang kami maturuan at alam namin na tinang Diyos na meron pa kong pagpapala para sa bawat isa. Amen. And that, I pray Lord God na ang mga bragong banan ng palataya na matutunan po nila na ang pinakamalikit na bagay na pwede nilang ipagkakiwala at ipaglisod po nila ay ang kanilang mga matatanggap sa labing. Nalangin ko na tilang Diyos na makita po nila ang kahalagahan ng visions at ang kahalagahan ng pananampalatay. I pray that you would speak to our hearts. Salamat po sa mga kahalagang naligtas po ito po kami na dadala. Wow, nakakasalamat kami na muli kami po ay ay nakakausapin mo. I pray that you will continue to bless the conference as we prepare for the Friday service sa sa kalipagong commitment ng church. Let's go po ang bawat isa ito. Aking dalami. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen
Nah, kalau apa? Bawang kita sakit. Kami jasnya sih. Iya, Pak. Habis apa? Tahu sih, Pak. Oke. Kayak pada susu kata, you're breaking down. What commandment? Nine? Commandment. Nine commandment. So, apa yang masalahkan talaga? So, taya ako ng taya. Pero nung nasig ako, iba na. Hindi na ako nagsusugal. Itaya ako na lang ang buhay ko sa Panginoon. Amen. Amen. Itaya ako na lang yung pera ko sa Panginoon. Sigurado pa ang balik pa. Amen. Sigurado pa ang mga galing ko. Magbubuhay ko. Now, pero ko lang po natutuhan. Hanggang sa iyong mga principles as I come to church faithfully as I listen to the messages of my pastor very attentively I enjoy preaching service Amen? Amen. 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 Bilang lang, hindi pa yata ng magpas dito sa Daniel. Ako yung nagpapasalamat sa magandang kalusyon na binigyan ng Panginoon natin. Amen. 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 Yan yung palatandaan na ikaw ay nalitas. Now, dito po sa chapter 4, makikita natin yung kung sinabi ni Paul na babalikan natin. Sabi po dito, therefore, meron po dito yung conclusion na binabagin si Pablo. Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown. Sino yung tinutukin ni Pablo dito ng mga joy and crown niya? Ang joy and crown ni Paul ay yung mga souls na nasin. Amen. Yan po. Yan po ang pinaka-joy at pinaka-crown. Kapunta po natin sa heaven, ang joy natin, ang crown natin, ay yung mga nadala natin kaniluwa sa Panginoon. Amen. Yung personal yung mga personal witnessing natin, yung personal evangelism natin, yung nadala natin sa Panginoon, makikita mo sa heaven yan. Amen? Amen. Kaya, yung kung pag-aakay ng kaluluwa, yan po talaga ang main business ng Iriyan Baptist Church. Amen. That's the main business. That's why, pagdating pa lang dito, bago mag-alas sa is, may mga bisita na tayo, kaagrad, dineploy na natin yung iba natin soul winners. Brad, may mga bisita tayo, kausapin na agad. Pagkausap, may katabi, hindi pa kilala, tatanungin mo kung siya digtas na at hindi alam-alamanin sa kanyang pagsagot. Katulad ni Brad Garumel, di ba? Pwede siya na agad. Amen. Yan yung katandahan ng pagpunta sa church ang maaga. Amen. Amen. May opportunity ka. Wala kang time para para mawalan ka ng mga oras. Puna kaya ng church ang aga. Makalim mo, may maagal darating at hindi pa safe. Pumunta lang muna kayo sa party, mag-usap kayo. Unahan na handa ka kung kami. Ibilis nyo kasi. Unahan na kami. So, ganun. So, nabalat kasi yan po ang joy and crown. So, stand fast in the Lord, my dearly beloved. So, dito po sa inyong papel, the believers in Philippi are the joy and crown of hope. Yan po ang matadala natin sa langit. Hindi natin matadala ang kayamanan sa langit. Hindi natin matadala ang bahay natin sa langit. Hindi natin matadala ang, ang ating mga ginto sa langit. Ang matadala natin sa Panginoon at makikita natin sa langit ay ang mga aluluwang natadala natin sa langit. Amen. 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 That is the emphasis of of what is Paul is telling in this chapter. Sabi niya dito sa verse two, I beseech you, dear, and beseech you, think that they be of the same mind in the Lord. Napakahalaga po dito sa as we talk about missions giving tonight. Napakahalaga po ng unity. And then yung pagkakaisa. What is unity? You and I. Thank you. Amen. You and I. Ikaw ako. Pagdating 
natin sa kita, naglabasan yung mga Indian. Si Pongo kasi Indian eh. Parang rin na, naglabasan yung Indian at napalibutan sila. Sabi gano'n ni Long Ranger, Tonto, ano gagawin natin? Ang sabi ni Tonto, ewan ko sa'yo, Long Ranger. Isa ka lang eh. Nagbalimping! Ito nga nga nagdalawa eh, hindi pa sila nagkaisa. Di ba? Pero di po, si Pablo, tingnan niyo yung puso ni Pablo. Dahil missionary hardy nito mo ito, na nakapagdapag siya kapag may magnamanan ng pangatiya sa church na hindi nagkakakunawaan. Alam ang parte nga ng isang local church, may mga pagkakataon na hindi magkakaunawaan. Sa, sa, sa kaso ni Judeas at Isinti, hindi sinabi dito kung ano yung kanilang conflict. Hindi sinabi dito, pero ang encouragement at admonition ni Pablo that they be of the same mind in the Lord. Anong mind yan? Humility yan. Amen. Yung pagiging humble sa Panginoon. Pag sinabi sa, 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 sa Philippians chapter 2, balikan natin yung isipan ng Panginoon, ganun yung isipan na sinasabi dito. Kasi kapag hindi tayo nag-humble sa isa't isa, mahirap magbigay. Amen. Mahirap po magbigay. Amen? Amen. Now, sabi dito sa verse number 3. And I'm thinking, also through your fellow, Help those women which labor to be in the gospel with planet also and with the other my fellow laborers. And I want you to underline this if you are if you are uh, uh, taking notes and you might whose names are in the book of life. Ita no mako say kay kita kay. Ang pangalan ng pat ay nagsulat na sa aklat ng buhay. Amen. Mali ang pangalan mo ay nagsulat sa sa listahan ng mga miyembro ng simbahan. O, kaya <laughs> eh, ang pahalan mo ay nasa listahan ng, ng mga uh, binyagan. Pero ang tanong mo, ang pahalan mo ba ay nakasulat na sa aklat ng buhay? Masusulat naman ang pahalan mo sa aklat ng buhay kapag ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan at sumampalataya ka kay Christ. Amen! Alalan niyo ang Panginoon nag-send out siya ng 70 men. Tingnan niyo po sa Luke chapter 10. Balikan natin sa Luke chapter 10. Nag-send out siya ng mga 70 men. Pinagunta niya kung saan saan mga lugar itong 70 men dahil hindi siya ang mga papunta doon. Pero pagbalik nito mga 70 men, tumang tuma sila. Tumang tuma sila. Ang sabi nito sa verse number 17, sa Luke chapter 10 verse 17, and the 70 return again with joy. Kasi ito talaga maglingkod sa Panginoon eh. Saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Nakakalay siya. Yun yung mga masasama ng Espiritu. Sa pangalan ko. And verse 18, And he said unto them, I beheld Satan is lightning fall from heaven. Nagbigay ng warning ng Panginoon. Yung sinabi na natutuwa sila na nakapagtalay sila ng masama ng Espiritu. Binigyan ng warning ka rin ng Panginoon. Nakikita ko kasi sa tanas. Eh katulad ng isang kitad na pabalsa sa langit. Sabi ng Panginoon, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Pero sabi ng Panginoon, Not this time, in this rejoice time, dito, huwag ka magkayong magala. Magagawa ng pangalayas ng masasamang Espiritu. Hindi yan ang magiging kagalaan nyo. That the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Amen! Di ba? Yun yun yung kagalaan eh. Ito ang isang bagay na dapat walang kristyano malungkot. Ang tao nagtas na hindi na nalulungkot. Kahit anong problema mo ang pinagdadaanan mo, isipin mo lang yung araw na ikaw ay naligtas. Yung joy of your salvation. Yan ang bataya. Hindi ka namin i-encourage sa mga bigay kung hindi ka safe. Hindi, hindi mo ma-enjoy ang giving kung hindi ka safe. Kasi hindi mo nadarama yung kagalakan na mapatawa ng kasalanan mo at hindi mo nadarama at lang yung anak mo pupunta ka sa langit at nangitas ka sa impyerno. Kapag nasa ka, ang pangalan mo ay nakalista sa akilat ng buhay sa heaven. Is your name written in the book of life? Amen! Kung hindi ba, ngayong gabi, dapat, tinakin mo yun. 
na ang pangalan mo ay nakasukot lang. So, aklat ng buhay. Yan daw ang kagalatan. Sabi ni Jesus Christ dito sa verse 21, In that hour, Jesus rejoiced in spirit and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid this thing from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Ganyan nyo? Kapag ikaw ay nasaid, sabi ng Bible, as you were babies, desire the sincerity of the word that he may grow their mind. Amen. Yung mga bagong say, kagalanan kayo ng church. Amen. Di ba church, kayo yung mga matagal ng say, di ba? Ano ba nangyayari kapag ang pamilya nagkaroon ng panibagong karagdagang anak-anak na naigagdag? Tawang kapakain lahat, di ba? Amen. Tawang kapakain yun. Sa isang pamilya, kapag may bagong kapakain, na bagong sila, eh, yun po mga sa ospital. Ano yung tsura niya? Sino ang kamukha niya? Di ba? Uy, kamukha! Kapatid ko yun, pareho ko eh! Oh, pareho ko may matilo ka! Di ba gano'n yun sa physical world? Di ba sa physical world? Hindi, kapag sa spiritual family at then nasig, katulad, Uy, alam ka, siguro itong kapatid ito, dapat ito maging, dapat matulungan ko, dapat alaraan ko. Di ba? Ako naman ang bubuhan, ako naman ang bubuhan. Uy, ako naman naman papainom ng gatas. Ako naman. Lahat ang inbo. Kapag may naisilan na, ha? kailangan ang Panginoon. Kasi sabi, doon siya nagaganap kapag may upo mga bago na ligtas. Kapag may mga bago, mga mana ng palataya, new, the same people added to the church. Amen. Yun ang gagalakan natin. Amen. Amen. Now, dahil dito sa kalitasan na ito, meron binanggit ang Panginoon na idadagdag dito sa kagalakan ito. Ito po yung tinatawag na pagbibigay sa nation. Number one, gusto ko maintindihan natin that faith from this nation's offering is the heart of cheerful giving. It is the heart of cheerful giving. Tingnan niyo po sa Philippians chapter 4 verse 4. Philippians chapter 4, verse 4. Alam niyo, ano ang pinakamasayang bahagi ng service? Ha? Dapat seryoso tayo doon, amen? Amen. Sayadi, pero seryoso mo yun. Ano, alam niyo, ang pinakamasayang bahagi ng church service, pinakamasaya ha? Masaya din dapat ang welcoming of visitors, welcoming one another. Masaya din dapat, masigla dapat yung pagluluri. At then, it dapat sa pakikinig. Pero pagdating dapat sa TV, yan ang pinawa siya. Wow! Cheerful giving! Cheerful! Ang ina naman yung nag-chilling spot. Ano yung nagawa ng mga chilling spot? Diba? Kaya naman ang pag-aasya tumunta dito, mag-detay na ng offering. Kaya yung aasya dapat. Hindi na yan. Amen? Hindi yung magpunong kayo aasya. Nakita ko na kayo na 
si Mango ay Richie Pulit. Nakin third round. Ayaw man nilang magkaroon ng third round. Dahil na sila po, tumawa na kayo. Magbigyan na kayo. Ah, bata naman tayo. Mga kapatid, ang mission giving is the heart of Jembo Giving. Ano yung pinakapos? Ano kasi pag pasiyari? Pag nagbigyan kayo ng ingapot, sino ka kayo? Ito po, kayo. The Derby Bibit in Perea Baptist Church. Amen. Kaya mo sasakay ko sa mga sasakyan? Kayo. Sino makikinabang dito sa mga meeting place na ikaw paano? Kayo. Di ba? Sino ang kakanin ng baga? Kayo. Tayo. Habang nandito rin ang pagkakas. Di ba? O di ba? Pero, pero ang mission giving, ito ba ay para sa inyo? Hindi ito. Ito ay lalabas sa inyong account pamunta sa iba't ibang mga pastor, mga missionary, ang iba pupunta sa Bible College, ang iba pupunta sa mga proyekto outside of Berean Baptist Church, outside of Qatar. Amen. 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 Ito yung giving na talaga makikita niyo yung selflessness niyo. Amen. Kasi may mga may mga may mga may mga pastor at may mga churches ganito ang isip. Hindi natin kaya magbigay ng support sa mission kasi marami tayong pangangailangan nito. Meron tayong building project kaya pag minsan ang deputation ng missionary pwede ko bang bumisita dyan? Kung si missionary so and so pupunta po ako sa bansa ng Vietnam ay pastor, pasensya ka na missionary, pasensya ka na ha? kasi nasa building project kami. Hindi pa kami tapos. Tapos, may may ako. Kamawa ko din. After five years. Oh, ito po si missionary naman. Magpunta po ako ng China. Ay, missionary. Ano, meron kami yung vehicle project. <laughs> meron na naman pari bago pangangailangan. And, mga kapatid, kailan ba tumigil na walang pangangailangan? Kung aantayin mo na lahat ng needs mo ay mabimit, kailan ka ang sisimula? Diba? Kailan ka ang sisimula? Kaya na sabi ni Pablo dito, sinabi niya, instructed ako. Hindi naman si Pablo na tumatagal. Si Pablo pinagtatis niya ang giving. I am both instructed to suffer need. Kapag meron ako palang nailangan, hindi ito sabi na may kailangan ako, exempted na ako sa giving. I am both instructed, sabi niya. Instructed ako na kung ako ay nangangailangan, o ako ay may kapalaming mga blessing, nagbibigay pa rin kahit may malaking pangangailangan sa mga. Instruction yun eh. Na sinabi ni Pablo. That's why it is the heart of cheerful giving. Walang puso ang church kung lahat ang giving pagpunta sa sarili. Amen. Oh, for God so not the world that He gave, He gave His Son to the world. Amen? Amen. Kasi di mo ka pa nagbibigay ka ng text, mapunta sa iyo. Magbigay tayo. Kasi mahal mo ang sarili niyo. Kino ba kung kaya di ba church hindi nilamahan niyo na tayo ang sarili? Pero pagdating sa misyo, nagbibigay ka palabas. That's why faith promise is the heart of cheerful giving. Ano sabi sa verse 4? Rejoice in the Lord always again I say rejoice. Kaya ang pagbibigay sa misyon ay bahagi ng ating rejoicing. Amen. Gusto niyo magkaroon ng rejoicing heart? Amen. Dapat may commitment tayo. Rejoice in the Lord always and again I say rejoice. Number two, faith promise must be asked from God. Ini sa verse 6. Be careful for nothing. Alam niyo yung mag-ingat kayo sa mga walang bagay, walang pet ng bagay. Alam niyo yung worry, yung nag-worry kayo. Alam ko, ito eh, ito nagiging problema ng mga Kristiyano. Pagdating sa commitment making, lalo na sa Friday, nag-worry ang iba sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, nations and things should not worry in the believer. Hindi ka dapat gagawa ng kulit na ito, nagpakala na ka. Kasi ang big promise, sabi nito, 
in everything huh? by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God. Ibig sabihin, kaya ko nila rin itong message na ito ngayong gabi para meron pa tayong time para mag-pray ngayong gabi, bukas ng maghapon, maggabi, tapos Thursday, then come Friday, ang inyong commitment ay ipinag-pray ninyo. Amen? Amen. Let your request be made known unto God. Sabihin mo, Panginoon, how much do you want me to give for missions every day? Amen? Amen. Kaya hinihingi yan sa Panginoon eh. Remember si Hannah in the Old Testament? Wala siyang, wala siyang anak. Diba? Wala siyang anak. Pumunta siya sa temple to pray. And she prayed earnestly. Nag-move yung kanyang lips pero walang word si Eli ang tingin niya. Lasing si Hannah. Sabi yung pastor mo yun, ang tingin sa niya po, lasing. <laughs> Pag nag-pray, and then sabi niya, ah, ano ba yung pinag-pray mo, Hana? And sinabi niya, I am, I am. Pag binasa mo yung prayer niya, I am asking from the Lord a man child. At ang pangako niya sa Panginoon, Lord, if you're going to give me a man child, I will give him back to you. Wala siya ka na. Pero kung tipigyan mo ko, Panginoon, ibigay ko sa iyo, ibigay Pinapag-pray ko yan, hinihingi ko sa Panginoon yan. At kapag hinihingi mo yan, pinasasalamatan mo na yan by faith. Amen. By faith. Yung elemento ng pananampalataya. Kasi may word of God yan ang pinakawakan eh. That's why it must be asked from God. Okay? Hindi tayo nagtitiwala doon sa ano, hindi tayo nagpo-compute, hindi tayo nagpo-compute. Kaya alam natin, meron tayong mga natatanggap na mga blessing, of course, nakakatanggap tayo ng salary nyo, di ba? Pero ang faith promise, pinakilangan, ipapray nyo sa Panginoon. At hindi dapat kayo nag-aalala about faith promise. In fact, this is my advice. Kung nag-worry ka about commitments, Huwag mo ituloy mo na hanggang hindi mapayaka ang puso. Kaya nakalagay dyan, kapag pinag-pray mo at hinihingi mo sa Panginoon, ang nais niya na hinigay mo, ang involve mo na pera sa misyon, the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds to Christ Jesus. Kaya kapag payaka ang puso mo, I am certain and I believe that you will be able to fulfill your commitment. Amen. Kaya, ang puso mo eh. Hindi ka nagdodoble-minded eh. Hindi ka nag-aalala. Hindi ka nagdodoble o hindi ka doubtful sa iyong ginagawa. Before I came here to, to Qatar, uh, yung envelopes ko ng Wednesday na tatlo, iniwan ko na kay Mrs. ko. Si Tarek, ito ba yung pinay ko? Bulong bibigay mo yan, ito Wednesday, yung envelope ng pag-alis ko bago mag-pack. Monday na tumating ako last week, yung Wednesday, inulog niya. Itong Wednesday, nandun na naman yung aking faith promise. Pag nasa India ko, abutan pa ako ng Wednesday ko, kita. So, tatlong envelope ang iniwan mo. Tatlong envelope. Tatlong envelope. Kasi ayaw ko makis kasi 52 yan, 52 weeks. Kaya pag tumayo doon yung aking assistant, kung sino man yung mag-replace ng mga date ko namin, atas ko. Ito yung faith promise ni Pastor Kevin. Iniwan niya. Because I must set the example. I must set the example. Kasi doon ako natutin. Sa case pan o sa example ng aking missionary kapag Wednesday at Sunday na tinatayo niyo. That means yun ito. Don't pray ka. Don't pray ka. At kapag nag-pray ka at in-impress na ng Panginoon how much you will give the missions every week. Aside from the tithes, ha? Aside from the tithes. Malalaman mo, may kabayaparang puso. Kaya ka. Kaya pag, kaya pag dating ng Sunday o Friday, masaya ka. Masaya ka. Kasi kinatakbo ka ng Panginoon. Sa time na yan. Now, number three, faith promise is used to support the needs of missionaries. 
Tignan nyo sa verse 3. And it treat me also through your fellow. Nakita niya? Yung mga believers sa Philippi, yung fellow daw. Ang kasama niyo sa partnership dito, yung missionaries. Okay? Kaya sabi niya dito, kayo ay kamagagawa, help those women which labor with me in the gospel. So, binigyan niya kung na, gentleman talaga si Pablo, ladies first. Kalo, ang office of the missionary, ang lalaki po yan. Pero may mga missionaries tayo na nagtulog-tulog sa mga kalalakihan. Kasi ang office po talaga, pastor po, lalaki po yan. Ang missionary po, lalaki yan. Ang evangelist, lalaki yan. Hindi po pwedeng magpastor ang babae. Pero ang babae po may place sa mission team. Ang babae ko may place sa church. Yeah. Hindi man sila tinawag para maging administrator ng church, maging bishop, o maging pastor. Sila po ay mga women or Bible women laboring under the missionary or under the pastor. Yeah. Amen? Amen? At ang sabi po dito, they are laboring with the COVID poll in the gospel and then may binanggit siya ng pangalan dito, si Clement, and with other my fellow laborers. Now, ano yung kanilang, ano yung kanilang mga uh, matatanggap na suporta para sa ito? And Paul is our example. Okay, sabi sa verse 16, For even in Thessalonica, he said once and again unto my necessity. Necessity. Amen? Kaya sa amin, sa amin, it is a privilege to partner with Pastor John. It is a privilege. It is a privilege. It is a privilege to partner sa mga missionaries na nasa ibang lugar. Kasi sino po, alam nyo, minsan tinisip natin, may mga lugar katulad ng patat. Dito, kaya nga nang talaga ng, ano, hindi pa pwede nga, walang jeep dito. Sabi natin, namin hindi namin bibili ng missionary ng kotse. Kasi, mutaw siglo eh. Mutaw siglo eh. Pero sa ganitong mission field, kailangan ko talaga ng sasakyan. Kailangan ko ng sasakyan. Kita niyo yung set-up dito. Pagdating sa Indonesia, kailangan din ng sasakyan. So, necessity yung mga ito. Necessity. Yung support nila, pag umunta ako sa Indonesia, dinitignan ko, ano ba ang mga may tutulong ako? Kailangan natin dito. Rent sa mga uh, meeting place. Lalo na sa foreign, hindi ka makakapili ng lupa eh. Mga, mga mahal. Tapos, ang mga lupa, ipapangalan sa national, hindi ka pwede ipangalan sa national. Diba? So, maraming needs. And sometimes, tinitignan natin yan, at, at para tayo ay maging daloyan ng pagpapala, tignan natin at maging intelligent tayo sa pagsuporta at sa pagpipray sa mga pangangailan. Now, Paul was in prison. Sa ngayon, kapag nagpulong ang missionary, pero huwag naman lang natin padala yung support ko. Bakit nakakulong siya? Mga kapatid, hindi, tinuloy nila nung nakakulong si Paul. Tinuloy nila ang support. Tinuloy. Support. It, will, it is used to support the needs of missionaries. Andiyan po yung prinsipyo na yan. Number four, faith promise must be approved with excellent love. Huwag niyong pag-isipan ng negatibo ang pag-suporta sa mission. Kami ni Paul dito sa Philippians chapter 4, verse number 8. Kami niya dito. Finally, brethren, whatsoever things are true. Pag kayo gagawa ng commitment, tutuhanin niyo. Amen? Amen. Amen. Whatsoever things are honest, Kapag tayo ay nakikip ng record, be honest. Lalo na yung mga katawagin para mag-pray. Dito, di ba? Alam nyo, kapag ikaw nag-pray ka dito sa offering, tapos alam mo, no? meron ka palang ginanaan ko. Ay, parang hindi ka honest sa Panginoon. Lalo na yung nandito tayo sa, no, sa, sa, sa pool dito. Di ba? Tapos kumakanta tayo, we're teaching the people to be faithful. Tayo, tayo mismo, ano? Pero tayong mga dishonest din na ginagawa. Pag-isipan natin ito, 
na ito ay totoo, totohanin natin, maging honest tayo, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, di ba napakalabi yung support ka sa gawain ng Panginoon? Amen! Whatsoever things are good report, Amen! Isipin nyo, ang report nyo, napaka ano, ang, ang report, si Pastor Jen, napaka-faithful nito. Napaka-faithful nito. Pagdating ng last week of the month, natawag niya, Pastor Tokero, isend ko na yung support. Okay, galit. Sige, Pastor John, send ko na yung support. Pero ibawas mo muna yung support mo. Ibawas niya yung support niya. Ano? Okay, para malaman natin kung magkano yung papadala niya, yung support niya, ibabawas. Okay, kasi support niya yun eh. Dinebutize ko si Pastor John, gusto ko pumunta kagad sa kata, pero ako nang bahala sa kanya sa Pinas. Oo. Oh. Yung mga graduates namin sa sa aming Bible Institute, karamihan sa kanila nagsusuport ang pastor niya. Better 300, 500. Eh, lalapit ko. Pati si Pastor Brown, sinusuport ang regalo sa kanya. Sinusuport ang niya. Kasi si Pastor Brown, nagsusuport ang niya. Nung nag-bring si Pastor Brown, nung nag-bring si Pastor Brown sa Daniel chapter 1 verse 8, that he will not defy himself. So, tapos ito si Pastor John naman, nung sinama ko sa Enchanted Kingdom, na-violate na yung kanyang conviction. Sinakay ko siya sa mga... <laughs> ito si Pastor talaga ito. 